哈喽哈喽，大家好，我就是造型上有点颓废，但是气质让人沉醉的内蒙古天乐阿强。如果给五花肉所做的菜系来一场选秀，那么哪道菜能放飞你内心的野兽？我想了一下，大多数人都选择了红烧肉，但我今天要搞一次我们小时候只有过年才吃的梅菜扣肉。接下来咱们准备一块刚从树上摘下来的五花肉，比我的脸还大，先给它下锅煮一下。然后放点葱、姜，来点料酒。水开后，咱们撇下浮沫，然后咱们慢慢打这个浮沫，然后有十几分钟，差不多把这个浮沫给打干净了。准备点梅干菜，拿清水给它浸泡一下，反复给它洗几遍。OK， 煮差不多，咱们给它换个锅，然后咱们盖盖给它煮上七七四十五分钟，五十四分钟煮差不多，咱煮到筷子可以轻轻扎透，咱们把肉捞出。接下来趁热啊，咱们给里边来点老抽，给它上色。因为热的时候猪皮的毛孔已经打开，然后这个时候上色比较好上色。抹完以后啊，给它皮朝下，然后让它充分的吸收汤汁，静置十五分钟。接下来咱们给锅里边稍微来点油，三成油温，咱们把猪肉给它下里边。正常情况的话需要六成油温，我害怕溅起来的油崩到我的帅脸，所以三成油温就给它下里边了。现在锅里边已经开始噼啪作响了，就跟过年放炮一样。OK， 咱们把这个擀好的五花肉给它捞出，它已经有微微的虎皮了。接下来咱们把五花给它切成薄薄的厚片，咱们把这些切好的肉给它放到这个酱油的小盆中，给里边放点绍兴的老酒，然后放点生抽，然后搁点老抽，放点花椒，来点蚝油，搁点从隔壁借来的这个十三香。做完好给人家，接着给它抓拌均匀。接下来咱们切点葱蒜。接下来咱们给锅里边稍微来点底油，把切好的葱姜蒜给它下里边，来点辣椒丝儿。简单煸香以后啊，梅干菜给它下里边。最后咱们把这个腌好的这个五花给它码入盘中。然后把炒炒好的梅干菜给它铺在上边，然后给上边铺一片姜，来上一片八角。没想到这小锅还挺大。盖盖给它蒸上两个小时。Two thousand years later。OK， 两个小时蒸差不多，然后，然后咱们把这捞住。接下来咱们用一个小盘给它扣扣上，放下。还有点儿，有点小。疼你！哇，两个字简直完美。给它撒点性感的葱花儿。哇 ！Hello Hello， 大家好，我这不容易啊，终于到搞定了。哇，我我我先来一片儿。哇，就这，家里边刀一把，回头我换把好刀。这一片肉挺宽的。嗯。今天这肉没没怎么选好，就是比较瘦，应该选那种比较肥的，才适合做这个扣肉哇！哇，这样！大晚上的来上一口，真的好幸福。这就这米饭，幸福感满满。嗯
，我天，就先炸是后蒸的这个猪皮，有种柔韧和焦香的复合口感，我天，真的太爽了吧！来一片这个，随便来点辣腌菜，简单拿扣肉一小盖，突然感觉世界都充满爱了。嗯。哦，哇，再来一片。这猪皮经过炸制以后特别柔韧。这种感觉还是蛮香的。其实梅菜扣肉呢，我个人感觉突出的就是猪肉的鲜香以及酱油的酱香的复合味。嗯，稍微来一点梅菜。再来一片手工。OK， 感谢大家收看，祝所有看我视频朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天见。